Fala aí pessoal, tudo legal? Dimmerar aqui ou DM para os mais chegados no canal e vamos prosseguir com a nossa série de Resident Evil 3 Remake Exatamente onde paramos no episódio anterior, a gente estava voltando, né, pro trem Eu vou guardar alguns itens aqui porque eu tô com muito item no inventário Hoje já é um novo dia, tive um problemaço para editar o segundo episódio da série, tá? O meu programa de edição tava travando horrores e daí tava crashando sempre e sempre eu perdi uma hora, duas, uma hora, duas, uma hora, duas quando eu fui ver, cara, hoje eu acordei 10 horas da manhã, já são 4 e meia da manhã, tá? Ou seja, eu rodei o dia inteiro, quase 24 horas, pra editar um vídeo só e conseguir renderizar ele pra vocês. Mas é isso aí, meu. Vamos que vamos. Bom trabalho, Super Cop. Estou impressionado. Estamos em negócio? Sim, a maioria. Mas precisamos de 30 a 40 minutos para terminar a maintenance. Nikolai! Como você está fazendo? O Dan está crawling com esses freaks. No chance of fighting our way out of the city. Why is she here? She's helping get the trains running again. Bad time to start getting dead weight for it. She's unreliable. Can't pull the trigger when it counts. Hey, take it easy. She'll get you killed. Sorry about that. Everyone's a little worked up. This Nikolai me lembra muito do Black Cop. Do Black Ops. Not again. Os zombies. It's me he's after. Hey. I'll buy you some time. Hey, wait. Wait, Jill. No. Pois é, Jill. Como assim? Come on, you creepy ass stalker. Não é sério? Ah, caraca. Nossa, eu caí muito agora. A Jill já tá tipo cuspindo na cara do Nemesis, tá ligado? Tá. Ai, deu certo, ok? Não sei se estou deixando algum item para trás, velho. Aí ah, tem depois. Acho que ele levantou. É aqui o objetivo? Vai, abre! Ai meu Deus, ele tá vindo. Não, não pegou nele! Cai fora! Opa, munição, gostei. Ô Nemesis, na moralzinha mesmo, pô. Deixa eu só chutar essa porta aqui. Não, não, não! Ai, ai, velho, aí me complicou pra caramba. Tá, ah, e agora? O que eu faço? Eu eu tirei tudo do inventário, mano. E aquele explosão não pegou nele, velho. Tá, mas não é tão difícil lidar com ele. Nem mesmo se tu for parar pra pensar. Esse olé que dá pra dar nele é muito facilitador de vida. É complicado que eu tô quase morrendo. Não vai dar pra abrir enquanto ele não tiver caído. Olha, ele não vai deixar. Fechou. Ele continuou vindo atrás da gente? Bom, beleza. Você apertar select, funções do mapa. O mapa não serve apenas para dar informações da sua localização atual e dos arredores. Ele também mostra pontos de interesse. Desculpa por isso. Itens que você encontrou, mas não pegou. Mesmo esquema que tinha no Resident Evil 2 Remake, né? A gente não deixou muita coisa pra trás até agora, na real. Pois é. Só que eu acho que aquela forma do Nemesis ali devia derrubar mais alguma coisa, né? Porque conforme você ia, a gente ia derrubando o Nemesis, ele ia dropando uma maleta. Então eu imagino que aquilo ali também fosse dropar. Só que aquela coisa, né? Os barris explosivos não funcionaram tão bem assim. <risos> Vou dar uma cuidinha pra cá. Eu vi um item ali. Parece uma pochete. Mas eu não faço ideia como é que chega ali. Deixa eu ver essa portinha primeiro e depois a gente dá a volta ali por trás, tá? Ah, tá. Só ponto save. Legal. Hum, algumas coisinhas interessantes, pelo visto. É, bastante coisa até. Já vou guardar. Não vou ficar andando com muita coisa, sinceramente, velho. É melhor a gente errar pra ter menos coisas do que 
Errar pra tá cheio de coisa, tá ligado? Acho que vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Depois que coisa dá pra voltar de boa. Mapa do esgoto. Ah, legal. A mapa da área. Perfeito. Bom, beleza, então. Pô, então vamos nessa. Deixa eu dar uma olhada aqui. Como é que pode... Dá pra fazer pra entrar ali, não sei. Ficou um cheiro de queimado aqui, velho? Mas foi o restante do incenso que queimou ali. Ficou um cheirinho meio... Ali parece que tem um, um, um checkpoint ali, hein? Hum. Ali na porta primeiro, né? Só por via das dúvidas. Mais segurança nos esgotos. Ai, cara, eu odeio esse esgoto, velho. Um desconhecido foi visto mais de uma vez nas áreas de controle da estação. Por isso, substituímos as trancas mecânicas antigas e adotamos no novos protocolos de segurança. As novas trancas eletrônicas só abrem com uma bateria especial, que será entregue a todos os funcionários. Mantenha a sua sempre à mão quando for se deslocar pelas instalações. Ou seja... Não precisa de ir atrás de uma bateria. Que maravilha. E eu ainda só quero saber como é que eu pego o item que tá ali atrás. <risos> Pochetezinha é sempre útil, né, cara? Ah, achei que era algum item descendo real que a gente ia pegar, mas... Hum. Mesma coisa do R2. Oh, Ai, velho. Tô até vendo o tipo de inimigo que a gente vai enfrentar aqui, mano. Opa, granadinha! Na alta, sim. Gostei. A gente tem que andar bem atento, porque eu lembro que no R2 também, onde eu, eu deixei item pra trás, foi exatamente no esgoto, tá ligado? Tá dois caminhos, e agora? Vamos pro direito? Ah, não, não, não. Esquerda, esquerda. Ah, caraca, velho. E agora? Que bicho é esse, velho? Tá, não sei. Vou, vou pela esquerda, mano. Vou pela esquerda. Ah! Não, 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 não. O meu bicho parece me batendo. Sobe, sobe. Vai, 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 vai. Ah, que agonia de ter um bicho atrás de você quando você tá correndo assim, velho. Ô, oh, droga, mano. Tá, vou usar uma ervinha. Talvez não fosse a coisa mais inteligente a se fazer, mas eu já fiz. Que isso, meu querido? Lança granadas MGL. Que delícia. Deixa eu ver. Protótipo de lança-granada semi-automático capaz de disparar vários tiros de, tiro de projéteis. Demora um pouco pra recarregar, mas causa um bom dano. Recibo da loja de armas Kendo. Obrigado por comprar o lança-granada XXXXXX. Ajustamos a arma especialmente para garantir compatibilidade com diferentes munições. Para máximo desempenho, escolha a munição mais adequada a cada situação. Como discutimos no momento da compra, nessa versão remodelada é preciso girar o cilindro manualmente a cada disparo. O uso é mais lento, mas isso reduz... Reduz... Reduz o preço final como acordado. Anotações rabiscada no verso. Projetos explosivos, explosivo A, dois explosivos A mistura. Projetos de fogo A mais B, ácido 2B. Projetos minas. Não são prontamente fabricáveis. Não vale a pena estocar. Não vão ajudar se precisarmos manter os gamas na linha. Tá, ah, então não são bons pra nada, pelo que deu pra entender. Ahn... Uh... Cara, eu acho que aqui seria interessante a gente sair andando com a granada. Só que eu quero muito derrubar os bichos que realmente... É, chamado Nemes, né? Um explosivo B. Legal. Eu acho que já vou guardar já o explosivo B. Quem já vem com duas... Uh, dois tiros desse negócio aqui. Eu quero usar os dois tiros nesses bichos. Vou guardar a granada, que eu acho que a gente não vai precisar dela. A gente vai ver se eles têm fraqueza com esse negócio aqui. Porque se o jogo deu agora pra gente, né? Deve ser forte contra eles. Ah, é bom salvar o jogo também, né? A gente já tá aqui mesmo, por que não? Não custa nada, né, meu? Beleza. Ah, tem papel aqui também, ó. Atas, das, da, atas da pesquisadora adjunta. Gamas liberadas do tanque pela primeira vez. Movimentos vagarosos, baixo potencial de combate. 18 de abril, temperatura da água, tá. Experimentamos com mais hormônios e drogas. Um ajuste trouxe resultados positivos, com aumento significativo de potencial de combate. O espécime agora tem movimentos ágeis e engole a presa inteira. É boa notícia pra gente, a gente deve morrer com uma só, né? Umbrella encerrou as pesquisas com os gamas. 
Antes do descarte, conseguimos tirar espécimes de potencial particularmente alto do laboratório. O Dr. Logan Carlisle está mais decidido que nunca aperfeiçoar a linha gama. Duas semanas desde a transferência aos esgotos, o aumento da temperatura resultou em diminuição de qua da qualidade da água. Mas os espécimes aparentam estar bem, apesar dos pesares. Os gamas aprenderam rápido o traçado dos esgotos e em dois dias já exploravam todo o subterrâneo de Recon City. Todos os espécimes são amistosos conosco, mas providenciamos armamentos pesados para garantir nossa segurança caso tornem-se incontroláveis. Então é realmente o... essa lança... Granada aí realmente é forte contra eles. Foi só de conseguir esse espaço subornando o chefe do departamento de esgotos, mas já, fica, mas já tá, está ficando apertado com o crescimento contínuo dos gamas. Vamos ter que pensar em outras opções. Um funcionário do tratamento de águas encontrou o um laboratório, mas os gamas os eliminaram, o eliminaram no ato. Isso prova sua viabilidade para uso em campo. Vou contatar a sucursal europeia da Umbrella amanhã. Quem sabe eles acordam. Ai... Ok. Vamos desse, desse bicho que é gama. Eu já vi já que eles são bem problemáticos. E esse aqui vai tomar uma. Talvez atirar quando ele tá com a boca aberta seja mais jogo, né, velho? Ó. Oh. Tá, não parece ter sido muito efetivo. Não parece ter sido muito efetivo. Ai, consegui. Tá, um deles morreu. Precisou dois tiros pro bicho morrer, velho. Um bagulho resistente, velho. Tem uma escada ali que eu não tinha visto ainda. Ah, mas tem um caminho pra lá, pra direita também, né? Eu quero ver o caminho da direita. Olha lá, bichinho. Olha lá, bichinho. Vamos embora. O bom que a gente corre mais que eles é a vantagem. Mas não é muito confortável ficar com um bicho desse aí seguindo a gente. Ah, tem caminho pra cá. <risos> Tomar uma chuvinha de merda bem gostosa. O tiozão vai levantar, né? Pólvora. Tá dormindo? Tá dormindo, seu barriga. Beleza. Anotações do esgoto. Aconteceu de novo. Pegaram o Kane dessa vez. Eu vi tudo. Uma dessas coisas só. Engoliu ele inteirinho, da cabeça aos pés. Eu bem que tentei avisar quando o Bill sumiu duas semanas atrás. A polícia disse que ele tinha só se mandado, mas eu falei que não. Ele tá com um bebê pra nascer, mas ninguém me deu ouvidos. Assim não dá. Não aguento esse apoio de merda com bafo de vômito. Quando eu acho que me safei, saltou um dos túneis. E não dá nem pra contar com essa polícia de merda, muito menos confiar nos burocratas do QG. Da próxima vez que um treco desses de é, der as caras, eu tasco um murro naquela boca nojenta. Que loucura. Que brabo. Vai! Ai, eu errei. Eu tenho, eu tenho vida? Eu tenho vida. Ah, velho, o que, que adianta ter vida? Esse bicho engole a gente inteiro. Ai, caraca, velho. Caçador e gama. Caçador e gama? Então isso aqui seria um hunter? Eu tô viajando. Bom, beleza. Não vou gastar mais o um negocinho ali à toa. Vamos nessa de novo. Ui, que bicho brabo, velho. Ainda não peguei o time. Se é que dá pra desviar sempre dele, eu não entendi muito bem. Vai. Aê, boa. Ele... O ataque dele é realmente bem lento. Aí, ó. É meio lentão mesmo, tá ligado? Ali deve ter item também. Tem que passar mais nos cantinhos, assim, ó. Agora sim, vamos pra esquerda, porque pra direita a gente já foi. Tem mais um, né, velho? Chato, mano. Ai, eu tentei esquivar, mas não deu. Merda. Vai. Só sai esquivando, mano. Tô vivo. Vai, 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 vai. Cara, dá muita agonia subir escada com esse bicho atrás, velho. Dá muita, velho. Nossa, o barulhão. Vocês ouviram? Tá, então... Aqui parece seguro, pelo menos. Ah, achei uma bateria. Beleza. Caraca, o tamanho desse bagulho, velho. Bateria para as travas eletrônicas usadas no esgoto. Ok. Ela era dela mesmo que a gente queria. Dá um checado se tem alguma coisa útil. Opa, um negócio... Ah, eu tô sem a gazua. Putz. Tem que voltar aqui depois, velho. Que mão, hein? Uma carta de amor? 
Já fazem três meses que fugimos juntos para cá. Eu me pego lembrando do dia em que vocês chocaram. Suas vozes doces que me fizeram tremer de tanto amor. Aquele poder tão assombrosamente destrutivo contido nos seus corpinhos lindos. E, é claro, seus apetites vorazes e insaciáveis. Com vocês nasceu o ápice da série Caçador. Eu acho que é um tipo de Hunter mesmo, né? O Hunter Gama. Eu, eu já ouvi falar algo assim. É que eu nunca joguei o R3 clássico, tá? Ainda assim, ordenaram a destruição de vocês. Alegaram que não podiam ser usados como armas por conta de vulnerabilidades mínimas. Citando sua baixa, sua baixa resistência ao calor e o fato de suas mandíbulas delicadas ficarem expostas quando comem. Ah! Suas mandíbulas delicadas ficam expostas quando comem. Então quer dizer que... Ele fica mais fraco quando abre a boca, certo? Acharam vocês de defeituosos. Será que eles não sabem que todo mundo tem defeito? Meu amor por vocês veio justamente dessa vulnerabilidade. Dessas vuna, vuna, vulnerabilidades, caraca. Mas eles vão ver só. Daqui de baixo, vamos continuar trilhando juntos esse caminho evolutivo. Vamos provar, Umbrella, que vocês, meus amados caçadores gama, são superiores mesmo. Meu Deus, velho. A pessoa é apaixonada pelo bicho, velho. Tem louco pra tudo, meu. Bom, então vamos lá. Vou voltar. Eu acho que eu tenho... Ah, eu ainda tenho bala pra matar os bichinhos. Vamos oh, né? Deixa eu ver se tem um item pra cá. Nossa, jurava que isso aqui... Ah, não é item, mas é o cabeçudinho. Ah, velho, eu não vou quebrar, na real. Uma bala faz muita diferença, velho. Quebrei. <risos> que... Oh, projeto de fogo. Diretão. Nem vai precisar fazer. Top. Quatro balas. Ah, não vai aparecer nenhum na volta, só na ida? Ai, caralho. Beleza, quando ele abre a boca eu vou atirar, velho. Ele não morre ainda assim. Ele não morre ainda assim. Tá vivaço, velho. Ai. Clã, pelo visto esse bicho não morre fácil, tá? Porque como a gente tá no intenso, imagino que no normal uma... É, explosão de fogo já mate ele Mas como aqui tá no intenso Não tá matando não, velho Vai Ah, fi Tem que também que eles dão bastante dano e atacam muito rápido, velho Aê uh. Sobe Então já peguei a gazu pra gente vir aqui pegar os itens de novo Voltei naquele save que tava lá atrás, né E vamos catar os itens de novo aqui rapidinho Jogo rápido, velho já pegou o item lá de trás também, ó. E aqui a gente usa a gazu pra ver o que, que tem aqui. Caraca, que bichinho chato, velho, de desviar. Imaginou que a gente não vai enfrentar muitos deles, tá? A gente veio até aqui pra pegar um explosivo. Beleza. Não tá ruim, não. Não vou reclamar, não. Hum, eu vou ter que combinar essas coisitas aqui. Beleza. Vou fazer mais muniçãozinha de pistolas aqui. A gente já leu. A... Um pouquinho antes eu ser engolido. A ideia agora vai ser realmente... Ah, beleza. Fugir só e desviar no tempo certo. Inimiguinho difícil, cara. Inimiguinho difícil. Nossa, ele já vira insta, velho. Para de desviar de costas, mulher. Pera aí... Nossa, não vai adiantar nada essa ervinha. Tá, vamos lá, vamos lá. Ah, você é mais um ainda, velho. Ai, eu morri. Sobe, 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 sobe. Ai, eu tô vivo, mano. Quase morto, mas eu tô vivo. <risos> Ai, que loucura. Tá. Tem uma porta aqui. Aqui a gente ainda não tinha vindo, né? Ah, essa porta aqui não dá pra abrir também. Deve ser algum checkpoint. Vou ser pra ter um save aqui agora pra eu poder usar minha ervinha, né? Foi de bola. O barulhinho do coração batendo me lembra muito o God of War 1. Ah, não! Até aqui! Ah, tá de sacanagem. Ah, eu não tentei escapar. Ah, que droga, mano. Que droga, velho. Que merda, mano. Assim, ó. Eu me coloquei numa situação péssima vindo pra cá. 
sem a shotgun, tá? Essa é a verdade. Pera aí. Eu vi na dica do jogo ali que se eu atirar na perna dele, ele cai. Dessa forma. Vi também que atirar naquelas bolinhas ali faria alguma diferença. Na verdade, eu não vi. Eu só imaginei que tinha visto. O foda de jogar no PC é isso. É porque aquelas diquinhas são muito úteis. Só que não dá pra ler. Porque passa muito rápido. Por exemplo, tem um grandão aqui, ó. Que eu sempre me ferro pra ele. Aê! Meu Deus, eu consegui, velho. Porque ele ficava bem na ponta e eu já vinha direto tentando virar. Ele sempre me comia e... Me matava direto, é bem chato isso Mas eu tinha que voltar nesse save, cara Então agora sim Finalmente Deixa eu guardar essas coisinhas aqui, pelo amor de Deus Me dá minha shotgun, que a shotgun deve ser bem melhor Contra esse bicho, pelo menos pra derrubar ele O lança-granadas deve ser muito bom, com certeza Só que o negócio é que A gente viu que não mata, a gente vai gastar as paradas Pra não matar o bicho ainda, então Sei não Eu tô louco pra ler a dica Que eles dão pra enfrentar esse inimigo aqui, velho Real ah, eu vou morrer. Não morri? Mas como eu não morri? Não faço nem ideia de como eu não morri. Mas eu tô vivo, beleza. A gente veio agora naquela escada que eu não tinha vindo até a volta. Pelo amor de Deus, volta. Obrigado. Deixa eu ver se não tem item ali embaixo. Não deixei pra trás. Eu acho que agora os bichos saíram dali, eu posso dar uma checada. Oh, meu Deus, mulher. Obrigado. A gente veio daqui, né? Ai, ai, o bicho tá ali ainda. O bicho tá ali. Sobe, sobe. Não vamos brincar com a sorte, né? Não quero ser engolido de novo por esse hipopótamo. Tá. Shot em mãos. Shot em mãos. A gente não veio aqui ainda. Eu acho que deve dar pra entrar aqui, né? Não. Deve ser só um checkpoint, na real. O objetivo, bateria tá em mãos. Eu tô sem espaço no inventário, mas... Acho que esse é o meu menor dos problemas. Sinceramente Ah, é chato, porque nosso save tá lá longe, né, mano Mas aqui não deve ter mais nenhum, não Nossa, pra mim é sorte hum. Coincidência, não é mesmo? Que? É uma bateria pra cada porta? Meu amigo Ainda bem que aqui é circular, dá pra ficar rodando o bicho Ai, checkpointzinho. Top. O bicho não vem aqui, né? Ah, aí fecha a porta. Ah, tá, mas eu acho que abre de novo. Ele abre a porta! Nossa, mas você vai tomar cada bala, meu querido. Não! Eu não creio. Eu imaginei tudo, menos queria pular pra longe. Olha só que maldito, velho. Bom, não matei nenhum até agora com a shotgun pra saber como é que funciona. Eita. Não! Ah, tem que carregar as quatro balas. Tentando atirar na perna dele, porque daí ele cai, tá ligado? Eu acho que não valeu muito a pena. Tentar matar esse bicho aqui com a shotgun. O bicho é imortal, velho. Foram 12 balas de shotgun pra matar o bicho. E ele não vai dropar nada pra mim. Ah, que dor no coração. Não vale a pena matar os inimigos nesse jogo, velho. O que eu digo no... É... Como é que se fala? Ó, oh, um checkpointzinho. Top. Não vale a pena matar esses inimigos assim, bobinhos, sabe? Não adianta, tô sem a bateria. Será que eu tenho que voltar lá pra pegar a bateria de volta? Hum, pode ser que seja isso. Eu deixei ela passar retão. Deixa eu ver se dá pra pegar a bateria lá de novo. É, ó, a bateria fica ali, ó, entendi. A gente vem aqui pegar a bateria de volta e... 
Legal. Porta-tranca, mas tá aberto aqui. Beleza, então. Pelo menos não vai ter esse bicho enchendo o nosso saco. Vamos olhar pelo lado bom. Tá. Aqui eu não sei muito bem pra onde é que a gente vai levar, então... Vou checar. Mas é que eu acho que é mais interessante a gente ir pra trás. Ah, o que que tá pochete, na real? Ah, beleza. Legal. Pólvora. Eu tô com uma vontade, tipo, muito grande. Eu vou expressar aqui pra vocês minha vontade de fazer isso. Que era de resetar pra não gastar aquelas munições nesse bicho, tá? Mas... Nossa, tá muito escuro, cara. Meu Deus. Vou pegar de volta a bateria aqui pra gente cair fora. Mas eu acho que a ideia é essa, né? A gente vai matar os inimigos e tal, e não dá pra economizar sempre. É a vida. Vamos que vamos. Vida que segue. Mas se dá vontade, dá. Ou oh, se dá. O que tem que abrir agora? Acho que sim, senão a gente vai dar a volta de novo, né? Cada um pra cima, nenhum itemzinho do lado. Beleza. Carlos, can you hear me now? Jill. Oh, thank God. Everything ok? Yeah, I'm alive. I lost him. Great. The subway's ready to go. We'll leave as soon as you make it back. Show. Como se o problema maior fosse o Nemesis. É sim. É sim. É. Sensacional. Um lança chamas. A gente tem um lança. Como assim, cara? Eu tava de costa, mano. Você pode usar armas? Cara, eu odeio tomar dano de graça, velho, igual eu fiz agora. Meu Deus do céu. Se tem uma coisinha que eu odeio, é isso, velho. Uh, salinha segura. Coisa mais linda. Dá pra salvar o jogo já. E usar uma ervinha, beleza. Cara, que dano de bundão que eu tomei. Eu nunca ia imaginar que o zumbi ia conseguir me pegar, velho. Tô viajando também, né? Eu tô acordado faz tempo pra caramba já. Eu acho que tem um pouquinho a ver também. Vou guardar isso aqui. E... Fechou. Vamos continuar assim. Eu sei que eu já podia estar usando bastante coisa, tá? Mas... Até agora eu não tô vendo, tipo, vantagem nenhuma em usar minhas armas contra os inimigos, saca? Então vamos continuar acumulando. E aí, qual lado eu escolho pra subir? Esse aqui. Tá com um paninho. Oi, pessoal. Tudo bom? É, foi bem mais fácil do que eu esperava. Ai, caceta. Até ele tá lá embaixo. Será que dá pra checar aqui? Não, aqui não tem nada. Aqui não tem nada. Aqui não tem nada. Ah! Ok. O Nemes até agora não tá dando tanto medo assim. Até o momento eu senti mais medo com o Mr. X. Que agonia, eu fico caçando item. Aquele sentimento tá deixando coisa pra trás, tá ligado? Queima, não. Tô gente fina, juro. Ainda bem que pulou automático. Ah, 
Cara, quando é o nosso flamethrower, nunca faz um estrago desse, né? Mas como é o do cara... Olha isso, velho. Até o ferro tá puxando fogo, mano. <risos> tá pegando fogo em tudo, velho. Bom, beleza. Se o jogo te dá mais um... Cara, quantos saves já foram um atrás do outro? Aviso de atraso na demolição. Aviso de atraso na demolição. O cronograma da demolição programada foi alterado devido aos presentes tumultos. Todos os equipamentos elétricos, incluindo geradores, foram transferidos para a cobertura por medidas de segurança. É proibida a entrada nas instalações até o fim da crise. Os funcionários devem ficar em casa aguardando novas instruções. Então, o que a gente vai fazer? Eu acho que a gente vai ter que treta com o Nemes agora. Tem essa pequena chance aí. E... Porque o jogo tá me dando mais um save com granada de mão e... O que mais que tem aqui de bom? Tá, eu posso usar também minha lança granada agora. Só que eu não sei, sinceramente. Nossa, só que o jogo tá dando muita munição, né? Eu acho que eu vou usar, na real. Vamos fazer alguma munição aqui, vai. Uma munição diferente. Eu não lembro muito bem como é que é a combinação, mas dá ali. Fogo. Beleza, vou armazenar. Vou pegar duas A pra ver o que que faz. Projeto explosivos. Esse aqui que eu queria. Eu vou pegar ela. E vou guardar a granada. Vou só recarregar aqui. Como é que faz? Beleza, projetos explosivos, vou guardar os de fogo. Um, levar erva é bom, né? Eu queria ter mais erva, na verdade, mas... Pô, cara, tô numa situação feia, velho. Meu Deus. Vou colocar no atalho. Beleza, eu tava dando um staring, então agora eu acho que arrumou, tá? Tem que ficar mais aqueles traços no meio da tela. O bom que tava tendo bem pouco, pelo que eu vi. Beleza, já. Ok, queima o gerador, queima o gerador. Isso, vai, taca fogo nele. Será que é isso aí, né? Ele é meio bobão, né? Acho que é essa a ideia, porque ele tá tacando fogo no gerador. Uh! Tá, pera aí. Opa, tem erva aqui, gostei. Ah, ali, ó, tem... Tem choquinho ali, mas ele colocou fogo em tudo lá. Opa, isso aqui é bom. Pera aí, meu querido, é maneira aí. Ai, pera. Maneira aí, pô. Sou tanque, hein? Olha só que maldito. Ele não me desviou, velho. Quase morrendo. Tô no cuidado ainda. Tomou um choquinho. Não sei o que mais fazer depois disso, tá ligado? Óbvio. Era óbvio, né, de melhor. Pera aí, deixa eu só usar isso aqui. Nossa, enxergando nada, cara. Ah, maldito, velho. Oh, boa. Vou tentar acertar mais vezes no galão, mas não tá muito fácil assim, não. Não sei se a pistola é o ideal. A minha vida ainda tá boa. Ele tá pistola, ele tá andando rápido. Ô o foguinho que vai longe, hein, meu querido. Ai, eu me dei choque. Quem não? 
Pera aí. Ah, minha vida tá de boa ainda. Ui, foi na cara dele, sem querer. Tá um pouquinho cercado aqui. Aê, meu queridão. Só que eu ainda tô um pouquinho cercado aqui. Minha bala tá quase acabando. Ah, não. Aí, aí entrou louco. Ah! Susto, mano. Ei, ferrou. Ok, consegui esquivar. Tem um item aqui. Uma revinha. Tá bom. Errei. Acontece nas melhores famílias, tá? Tentei esquivar, mas não deu muito certo, não. Aê. Pegou, mas como assim? Vou voltar pra pistolinha, que é boa Ok, então a gente meio que venceu o Nemesis. Eu não tava preparado pra uma batalha tão assim. Tanto que eu não levei tanta coisa. Eu levei tipo, ok, vai ser uma fase do Nemesis, mas eu não vou levar tudo que eu tenho, tá ligado? Um monte de coisa e tal. Carlos, é Jill. Você me ouve? Loud e claro. Você está bem? Sim. O bastard está morto. Bom, fuck him. O que você pensando? Turning yourself into bait. Você poderia ter been killed. Don't start. I did what I had to. I know. And thanks. The subway's ready to go. Hurry back. Cara, realmente, velho, a Jill do nada só mandou tipo, véi. Eu tanco, tá ligado? Vamos brincar ali com o Nemesis, bem de boa. <risos> Como se não fosse nada, velho. Que doideira. Mas foi legal, foi legal. Deixa eu ver aqui. Depois de andar de, de, de trem, minha vida deve voltar, né? Cara, eu sinto como se o tempo inteiro estivesse deixando o item pra trás, velho. Aqui a gente deixou, ó. Nessa área. Obviamente que eu ainda não olhei ela toda, né? Mas... Aqui. Muniçãozinha de pistola. É bom que o jogo dá bastante coisa pra gente. Se a gente explorar bonitinho e tal, é... Tranquilo. Na medida do possível. Ok, mais alguns vários zumbis. A cabeça daquela tia ali tá embaçada. Qual é a chance do Nemesis voltar, velho? Tipo assim, que ele vai voltar é meio óbvio isso, só que eu digo agora. Porque meio que tem um bagulho explosivo ali. Vou checar o mapa. A área de lá, a gente só tinha aquela muniçãozinha de pistola mesmo. Ó, oh, tem caminho pra cá. Tem uma loja de arma ali. 
Bem tentador. Você vai levantar, meu querido? Ô, tia, agora. Ô, tiozão, não sei. Tá. Eu preciso de uma chave pra passar aqui? Ou do negocinho de cortar corrente deve quebrar cadeado também? Devia, né? Ei, aqui é o mesmo lugar do Resident Evil 2, é claro. Eu conheci. A porta aqui até aí, daqui abre. Itens. Agora que eu não tenho inimigo incrível aqui. E seja realmente só um lugarzinho pra pegar item, felizão. Cara, a gente vai usar muito esse bagulho, né? Espingarda. Ah, tá. Combina aqui. Combina. Show, espingarda M3. Ah, só que agora ela vai ficar compridona. Mas, como já é ocupar espaço de qualquer jeito, tá tranquilo. Não vou combinar isso, não. Vou combinar isso aqui com isso aqui. E isso aqui com isso aqui. Não era bem o que eu queria também não, mas tá bom. Então já libera espaço na maleta aqui. Hum, ok. Mais pólvora. Mais munição. Tavu! Shit, chill! Kendo, you're all right. Yeah, I'll all right to stretch. Sorry, I got a little jumpy there. Didn't know quite what to expect. No shit. Look. We're using the subway to get people out of town. You in? Subway. Well, that's good thinking. When we get out, there's gonna be a lot to do. We could use a man of your skill set. What's wrong? Nothing. Just a uh, just bad timing is all. Yeah. Look, um, don't worry about me. I'm gonna make other arrangements, okay? You better. You're the best gunsmith around. Oh, no. <laughs> Don't do anything stupid. Oh, that's that's your job, right? <laughs> Take care, Jill. A menininha do Red 2 Remake, né, velho? Chave do portão Kendo. Da Kendo. If you're heading to the station, take that service alley out in front of the shop, okay? The key's hanging on the wall. Pela rua de lixo na parede. Ah, tem um save aqui. Ah, legal. Show de bola. Com que a gente pode guardar algumas das várias coisas que a gente pegou ali. Acho só isso mesmo que eu quero guardar, velho. De resto eu quero levar. Me sinto mais seguro dessa forma. Então, clã, seguinte, tá? Eu já tô bem cansado porque eu tive todo aquele problema pra renderizar o segundo episódio da série. Então eu vou parar esse vídeo por aqui, por mais que eu ache que ele tenha ficado menor do que os outros. Só que daí amanhã a gente já continua. Beleza, então? Então é isso. Valeu, falou, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E eu fui.